ஹலோ எவ்ரிபடி எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அவர் மஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் ஸோ நான் ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டேன் ஸோ டேரெக்டாக கோர்ஸ்குள்ளே இப்போ இறங்கிக்குவோம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் லைட்டாக மஷின் லேர்னிங்னால் என்ன அதெல்லாம் பற்றி பார்ப்போம் அண்ட் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அட்வான்ஸ் விஷயங்களையும் லேர்ன் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இவ்வளோ பெரிய வேர்டு இருக்குது மஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா என்ன வெல் நம்ம அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன அண்ட் கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு உருவாக்கப்பட்டதுன்றத ஒரு வாட்டி பார்த்தோம்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் கைஸ் அண்ட் எதுக்கு அது உருவாக்குனாங்க மனுஷங்க சில விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அந்த டைமில் தான் ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் உருவாக்குனாங்க அந்த டிவைஸுக்கு பேர் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு வச்சிட்டாங்க அண்ட் அது பேசிக்கலாக அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டஃப்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு ஸ்டார்டிங்கில் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்தப்ப அண்ட் போக போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இப்போ தான் நம்ம கையில் ஒரு ஃபோன் பார்க்குறோம் அப்புறம் லேப்டாப் பார்க்குறோம் அப்புறம் பிசி கம்ப்யூட்டர் அதுதான் இவ்வளோ டெவலப் ஆகி வந்துருச்சு ஸோ பேசிக்கலாக மனுஷனால் பண்ண முடிகிற வேலையை இன்னும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடிகிற டிவைஸ் பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் இப்போ எதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னும் மனுஷனை விட வேகமாக தேவைப்படுது ஒரு டிவைஸ் ஏன்னா டைம் அவ்வளோ செலவாகாது மனுஷன் ஒரு வேலையை பண்ணுறதுக்கு மேபி டென் ஹவர்ஸ் எடுக்கிறான் அண்ட் அந்த வேலையை ஒரு கம்ப்யூட்டரால் டென் மினிட்ஸில் பண்ண முடியுதுன்னா கம்ப்யூட்டர் இஸ் பெட்டர் நோ முன்னாடி காலத்தில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும்னா நீங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டுட்ருப்பீங்க சார் இந்த லொக்கேஷன் எங்கே சார் இருக்குது இந்த கோயில் எங்கே சார் இருக்குது அப்படியா லெஃப்ட் போயிட்டு ரைட்டு போகணுமா ரைட்டு போயிட்டு யூட்டன் அடிக்கணுமா இதை நீங்கள் லைக் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு அப்புறம் எங்கெங்கேயோ போயிருப்பீங்க என் கூடலாம் நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு நான் லாஸ்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப் வந்துருச்சு அது பேர் என்னென்னா கூகுள் மேப்ஸ் அது இப்போ இருக்கிறதால நீங்கள் வேறவங்கள்ட்ட நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் டைமெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் வாட்டுக்கு மேப்ஸில் போடுங்க லொக்கேஷன் நீங்கள் வாட்டுக்கு அப்படியே வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போயிட்டே இருங்க இது ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஹவு கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஃபாஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்குவோம் ஓகேங்களா லெட் சே இதுதான் உங்கள் ஃபோனு ஓகே அண்ட் இந்த ஃபோனில் கூகுள் மேப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்குது சரிங்களா இந்த இப்போ நீங்கள் வந்து லெட் சே ஒரு கோயிலுக்கு போகிறீங்க அண்ட் அந்த கோயிலுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு மூணு ரூட் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் இப்படி போயிட்டு போகலாம் இல்லை இப்படி போயிட்டும் போகலாம் இல்லை நடுவில் நேராகவும் போகலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணுலையுமே ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூட் எதுவோ அது தானே நம்மளுக்கு கூகுள் மேப்ஸ் காமிக்கும் இந்த வழியாக போனீங்கன்னா இன்னும் ஃபாஸ்டாக போயிடுவீங்கன்னு காமிக்கும் உங்களுக்கும் நீங்கள் நிறைய வாட்டி போயிருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அது எப்படி உருவாக்கியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க லைக் அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த மூணுலையுமே எது ஃபாஸ்டஸ்ட் ரூட்டுன்னு ஒரு வாட்டி நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமா ஸோ லெட் சே இந்த மூணு ரூட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்றேன் இது வந்து ஒன்று இது வந்து டூ இது வந்து த்ரீ சரிங்களா ஸோ அந்த இதை எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸை எடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா இது மேபி ஒரு முந்நூறு மீட்டர் இருக்கும் இந்த பக்கமும் மேபி ஒரு முந்நூறு மீட்டர் இருக்கும் அண்ட் நடுவில் இருக்கிற ரூட்டு மேபி நூறு மீட்டர் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ரூட்டில் ரூட்டு ரவுட்டு வேணா ரோடுன்னு வச்சுக்குவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு ரோட்டில் எது கம்மியான தூரம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஆப் உருவாக்குனவங்க எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ நார்மலாக யோசிங்க ஒரு நார்மல் மனுஷன் கா காமன் சென்ஸை வச்சு யோசிங்க எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எது ஃபாஸ்ட்டுன்னு நம்ம வந்து என்ன யோசிப்போம்னா டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸை பார்த்து ஒருவேளை ஒன்றாம் நம்பர் ரோடோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டாவது நம்பர் ரோடோட டிஸ்டன்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டு இல்லை ஒருவேளை ரெண்டாவது நம்பர் ரோடு வந்து மூணாவது நம்பர் ரோடை விட டிஸ்டன்ஸில் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது நம்பர் தான் ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் அதே இங்கிலீஷில் எழுதுங்களேன் எப்படி எழுதியிருப்போம் இஃப் ஒன் லெஸ் தென் டூ அப்படின்னா ஒன் வந்து ஃபாஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஒருவேளை இஃப் ரெண்டாவது நம்பர் ரோடு டூ லெஸ் தென் த்ரீ இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி ரெண்டாவது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தானே உங்கள் மனசு யோசிக்கும் ரைட் ஒருவேளை அதை விட இது கம்மியாக இருந்துச்சுலாம் இல்லை ஒருவேளை இதை விட அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இது தான் ஃபாஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி தானே உங்கள் மனசு யோசிக்கும் அதே மாதிரி தான் வந்து ஆப்பும் உருவாக்குவாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் ஒருவேளை ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்
ஒரு மனுஷன் வந்து ஆணா பெண்ணா அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணும் மூஞ்சியை பார்த்து சரிங்களா நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நான் சொல்ல வரல ஓகே மூஞ்சியை பார்த்து அந்த மூஞ்சி வந்து மேலா ஃபீமேலா அப்படின்றது டிடெக்ட் பண்ணும் சரிங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப் உருவாக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ எப்படி உருவாக்குவீங்க ரைட் நீங்கள் இதே மாதிரி இஃபெல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதுவீங்க இஃப் அவனுக்கு ஐப்ரோ இந்த மாதிரி சென்டிமீட்டரில் போய் இப்படி வளைஞ்சு இப்படி இருந்துச்சுன்னா அவன் வந்து மேலு இல்லை அந் அவ அவங்களுக்கு ஐப்ரோ வந்து இப்படி 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 இப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஃபீமேலு இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தானே நடக்கும் இந்த மாதிரி தானே எழுதுவீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளோ இஃபல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஏன்னா பாசிபிலிட்டி நிறையவே இருக்குல்ல சில சில கேர்ள்ஸுக்கு ஐப்ரோ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கூட இருக்கலாம் இல்லை சில பாய்ஸ்க்கு ஐப்ரோவே இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் இல்லை எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ரைட் அப்போ நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் எத்தனை வாட்டி நீங்கள் இஃப்பு இஃப்பு இஃப்னு போட்டு எத்தனை வாட்டி எழுதுவீங்க ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் இமேஜின் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட்டு தான் ஒத்துக்குவோம் ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த எல்லா நீங்கள் போட்ட இஃப்எல்ஸு எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணிடும் ஓகே ஆனால் எத்தனை இது எழுதுவீங்க அதை யோசிச்சு பாருங்கள் ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் தான் இந்த மஷின் லேர்னிங் அப்படின்றது விளாட்டுக்கு வரும் சரிங்களா இந்த மஷின் லேர்னிங் வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதாவது உங்கள் கம்ப்யூட்டர் சரிங்களா இதுதான் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்னு வச்சுக்குவோம் சிபி அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்ல சிபியூன்னு கூட போட்டுக்குவோம் ஆ ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டர் கிட்டே வந்து நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஓகேங்களா நிறைய மூஞ்சியை காமிச்சுட்டு சொல்லுவீங்க சரிங்களா லைக் ஒரு ஆயிரம் கோடி மூஞ்சிகளை காமிச்சுட்டு இது எல்லாமே ஆணோட மூஞ்சிகடா அப்படின்னு நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லுவீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க ஓகேங்களா அண்ட் இன்னொரு ஆயிரம் கோடி இமேஜஸை காமிச்சிட்டு இதெல்லாம் வந்து கேர்ள்ஸோட மூஞ்சிடா அப்படின்னு நீங்கள் காமிப்பீங்க சரிங்களா மேல் ஃபீமேல் ஓகே அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு இருக்கிற பவரை வச்சு எல்லாத்தையுமே லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஓகே பாஸ் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நான் கற்றுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து எல்லாரோட மூஞ்சியை கேல்குலேட் பண்ணும் அது எப்படி பண்ணணும்னு அடுத்த வீடியோஸ்லாம் சொல்லுவேன் பட் பண்ணும் சரிங்களா கேல்குலேஷன்ஸ் அண்ட் எல்லாம் பயங்கரமாக பண்ணும் ஸோ அடுத்து என்னென்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாமே லேர்ன் பண்ணிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர்கிட்ட ஏதாச்சும் கேள்வி ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துட்டு டெய் இது வந்து பாயா கேர்லா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது வந்து எல்லாம் லேர்ன் பண்ணி வச்சிருச்சுல லேர்ன் பண்ணதை வச்சு ஆமா பாஸ் இது வந்து ஒரு பாய் இது வந்து ஒரு கேர்ள் அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணி நம்மள்கிட்ட சொல்லும் சரிங்களா ஓகே புரிஞ்சுல உங்களுக்கு பேசிக்கலாக இதுதான் மஷின் லேர்னிங் மஷின் வந்து லேர்ன் பண்ணும் லேர்ன் பண்ணிட்டு அடுத்து சில விஷயங்களை செய்யும் அதுதான் மஷின் லேர்னிங் மஷின் லேர்னிங்ன்றது இந்த கம்ப்யூட்டர் உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு சயின்ஸு அதை வச்சு நம்ம கம்ப்யூட்டர்களுக்கு எல்லாத்தையுமே டேட்டாலாம் நிறைய டேட்டா கொடுத்து சொல்லி தருவோம் ஓகேங்களா அண்ட் அடுத்து வந்து நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்குவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ நினச்சி பாருங்கள் நம்ம மஷின் லேர்னிங் வந்ததால் எவ்வளோ நம்மளுக்கு டைம் இதாகுது ரைட் இந்நேரம் இந்த மெயின் இந் இந்நேரம் இந்த மேல் ஃபீமேலுக்கு நீங்கள் உட்காந்து ப்ரோக்ராமெல்லாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் ஆக்கியிருப்பீங்க ரைட் ஜஸ்ட் இமேஜின் எவ்வளோ நேரம் ஆக்கியிருப்பீங்க பட் நம்ம மஷின் லேர்னிங் வந்ததால் வி ஆர் சேவிங் அ லாட் ஆஃப் டைம் எஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறீங்க இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் நிறைய டைம் சேவ் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ ஸோ கெட் ரெடி ஸோ உங்களுக்காக டெஃபினிஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா நீங்கள் ரீட் பண்ணி மேபி ஒரு நோட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா மஷின் லேர்னிங் அ டெக்னிக் பை விச் அ கம்ப்யூட்டர் கேன் லேர்ன் ஃப்ரம் டேட்டா நான் சொன்ன மாதிரி லேர்ன் பண்ணும் வித்தவுட் யூஸிங் அ காம்ப்ளெக்ஸ் செட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் செட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ்ன்றத எதை மீன் பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது நம்ம அந்த இஃப் எல்ஸ் ஒரு வேளை இப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் இப்படி பண்ணணும் அது நம்ம ரூல்ஸ் தானே நம்ம செட் பண்ணுறோம் இப்படி இருந்தால் அப்படி இருக்கணும்னு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ரூல் கொடுக்காம அதுவாக நம்ம கொடுத்த டேட்டாலேருந்து லேர்ன் பண்ணிட்டு நம்ம கொடுக்குற டாஸ்கெல்லாம் பண்ணிச்சுன்னா தேட்ஸ் கால் மஷின் லேர்னிங் சிம்பிள் ரைட் ஆனால் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைக் ஏஐ அப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அப்போ ப்ரோ ஏஐனா என்ன டேட்டா சயின்ஸ்னா என்ன அப்புறம் மஷின் லேர்னிங்னா என்ன இதுக்கெல்லாம் என்ன ப்ரோ வித்தியாசம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் ஈஸியாக சொல்கிறேன் இந்த இமேஜ் இந்த இமேஜ் இருக்குல்ல இதை இந்த இதை பார்த்துக்கோங்க
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் இப்போ நம்ம உலகத்தில் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து நேரோ ஏஐ ஓகேங்களா நேரோ என்ஏஆர்ஆர்ஓ டபிள்யூ இந்த நேரோ ஏஐக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு விஷயத்துக்காக ஏஐயை உருவாக்குவாங்க அண்ட் அந்த ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் அந்த ஏஐ ஹியூமன்ஸை விட ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் சரிங்களா அதாவது செஸ் விளாடுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செஸ் விளாடுறதுக்காகலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக மட்டும் அந்த விஷயத்தில் மட்டும் ஹியூமன்ஸை விட அது இன்னும் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நேரோ ஏஐன்னு சொல்லுவோம் நேரோ நேரோனா ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் ஹியூமன்ஸ் மாதிரி இல்லை ஹியூமன்ஸை விட இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் நேரோ ஏஐ ஸோ இந்த நேரோ ஏஐலாம் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டேஞ்சர் இல்லை ஓகேங்களா இது இதெல்லாம் பண்ண முடியும் டாஸ்க்கு ஆனால் ஒரு டாஸ்க்கு தான் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ செஸ் விளாடுறது இல்லை கார் ஓட்டுறது இல்லை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தில் மட்டும்தான் அது எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால் நம்ம ஹியூமன்ஸ் பயப்பட தேவையில்லை நம்மலாம் இருந்தால் நம்மளுக்கு கார் ஓட்ட தெரியும் செஸ் விளாட தெரியும் டான்ஸ் ஆட தெரியும் டிஸ்கோ டான்ஸ் ஆட தெரியும் எல்லாம் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ரைட் ஸோ நம்ம நம்மளை விட பெட்டர் இந்த ஏஐ ஆகாது அதனால் நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் நம்ம எதுக்கு நம்ம பயப்படணும்னா ஜெனரல் ஏஐக்கு பயப்படணும் சரிங்களா ஜெனரல் ஏஐ அப்படின்னா என்னென்னா அது அதால் எல்லா விஷயங்களையும் ஹியூமன் அளவுக்கு இல்லை ஹியூமன்ஸை விட பெட்டராக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து ஜெனரல் ஏஐ அண்ட் அண்ட் நம்ம இந்த ஜெனரல் ஏஐயை விட ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கோம் அதனால் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க சரிங்களா வந்தாலும் நம்ம இருக்கோம்ல கைஸ் நம்ம நம்ம காப்பாற்றுவோம் இந்த உலகத்தை நம்ம இந்த விஷயங்கள்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு காப்பாற்றுவோம் சரிங்களா ஜஸ்ட் கிடிங் சரிங்களா ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஏஐ ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஏஐ அப்படின்றத உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஷின் லேர்னிங் சரிங்களா அதை நம்ம உள்ளாக்க ஒரு சின்ன சர்க்கிளில் போட்டுக்குவோம் சரிங்களா ஓகே இப்போ டீப் லேர்னிங்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டீப் லேர்னிங் ஸோ டீப் லேர்னிங்னா ஒன்றும் இல்லை அதுவும் மஷின் லேர்னிங்கில் இருக்கிற இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப டீப்பாக அதில் நியூவல் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அது மஷின் லேர்னிங்கில் இருக்கிற ஒரு சப்செட் ஒரு கான்செப்ட் அதுதான் வந்து டீப் லேர்னிங் சரிங்களா அதை நான் இங்கே டிஎல் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே இப்போ டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது விஷயத்த கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட் ரைட்ஸ் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஒன்றும் இல்லை டேட்டா சயின்ஸும் மஷின் லேர்னிங் இதெல்லாம் இருக்கிற இது ரெண்டும் ஓவர் லேப் ஆகும் சரிங்களா அதாவது டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு லைட்டாக மஷின் லேர்னிங்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மஷின் லேர்னிங்க்கு டேட்டா சயின்ஸ் சயின்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி டேட்டா சயின்ஸ்னால் டேட்டாவை நல்லா அனலைஸ் பண்ணிட்டு அதை வச்சு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுறது ஸோ டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அதை வச்சு ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த மஷின் லேர்னிங்கில் இருக்கிற சில கான்செப்ட்ஸ் யூஸ் ஆகும் அண்ட் மஷின் லேர்னிங்லேயும் இந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுற விஷயங்களில் சில டூல்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ அதுவும் மஷின் லேர்னிங்க்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வர வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது டேட்டா சயின்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கவனுக்கு லைட்டாக மஷின் லேர்னிங்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் மஷின் லேர்னிங் நல்லா லேர்ன் பண்ணுறவனுக்கு டேட்டா சயின்ஸும் லைட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற மாதிரி சரிங்களா அண்ட் நான் ஒரு உண்மையாக சொல்கிறேன் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இன்னும் லைக் ஜாப்ஸில் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது மஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் யார் டேட்டா சயின்ஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுன்றது யார் அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் பெருசாக இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸாக எடுத்துக்காதீங்க நான் அதனால தான் இந்த கோர்ஸுக்கு பேரே நான் மஷின் லேர்னிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட்ஸையும் நல்லா பார்ப்போம் டோன்ட் வரி ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன்ல அதாவது இந்த மேல் ஃபீமேல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ரைட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் மஷின் லேர்னிங்னால் என்னென்னு ரைட் பட் இதே கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காமிச்சா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும்ல ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் சொல்கிற வெப்சைட்டுக்கு போங்க அந்த வெப்சைட் பேர் டீச்சபிள் மஷின் ஓகேங்களா சும்மா கூகுளில் டீச்சபிள் மஷின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வெப்சைட் பார்க்க எப்படி இருக்கும் மேபி நீங்கள் இந்த வீடியோ ஒரு மூணு நாலு வருஷம்க்கு அப்புறம் பார்க்குறீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு ஐடியா இல்லை பட் இப்போதைக்கு இப்படி இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் இந்த மஷின் லேர்னிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத ஒரு சாம்பிளாக நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ கெட் ஸ்டார்டட் கொடுத்துருவோம் அண்ட் இங்கே நிறைய ப்ராஜ
சரிங்களா இப்போ இந்த வெப்சைட் கிட்ட நம்ம வந்து இங்கே கிளாஸ் ஒன் கிளாஸ் டூன்னு போட்டிருக்கலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிட்டு பேரை மாற்றி விட்டுறேன் இங்கே மேல் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் அண்ட் கீழே இங்கே வந்து ஃபீமேல் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் நீங்களும் பண்ணுங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அடுத்து இங்கே ஆட் இமேஜ் சாம்பிள்ஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் நிறைய இமேஜஸ் கொடுக்கணும் நான் வந்து ஆயிரம் கோடின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதனால் ஆயிரம் கோடி இமேஜ் கொடுக்காதீங்க ஓகேங்களா வருஷங்கள் ஆயிரம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க சும்மா இப்போதைக்கு விளையாட்டுக்கு ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் இமேஜஸ் கொடுத்துருங்க நான் ஒரு இமேஜ் தான் கொடுக்க போகிறேன் கூகுளில் இருந்து ஏதாச்சும் தூக்கி கொடுத்துட்றேன் ஸோ அப்லோடில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இமேஜஸ் சூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ நான் ஏ இமேஜ் மேலில் போட்டுடுறேன் ஆப்வியஸ்லி நான் ஒரு மேல் அதனால் அண்ட் நீங்கள் நிறைய இமேஜஸ் போடலாம் சரிங்களா அண்ட் ஃபீமேலில் நான் ஒரு ஆக்டரோட ஃபோட்டோ டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டுடுறேன் சரிங்களா இங்கேயும் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் கேட்டு டாகு அப்புறம் என்ன வேணாலும் சரிங்களா அண்ட் அடுத்து ட்ரெயின் மாடலில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ரெயினிங் நடக்குது And yes, finally, model is ready. Uh, export your model எக்ஸ்போர்ட் யோர் மாடல் எல்லாம் இப்போதைக்கு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் என்னோட கேமரா எல்லாம் கேட்குது இப்போதைக்கு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறது ப்ரிவ்யூ ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன நடந்துச்சுன்னா நம்மளோட நம்ம கொடுத்த டேட்டாவால் இந்த மஷின் லேர்னிங் மாடல் அப்படின்றது ட்ரெயின் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுவே நிறைய பேர் கேட்பீங்க அப்புறம் மாடல் மாடல்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப் அந்த மாடலுக்கு அர்த்தம் என்ன சும்மா மாடல்னு பேர் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம்ல ட்ரெயின் யாரை பண்ணுறோமோ அந்த இதை தான் மாடல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம யாரை ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமை தானே நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் தான் மாடல் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பெருசாக கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க ஓகே இப்போதைக்கு இந்த விஷயங்கள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம லேட்டரா எல்லாம் நம்ம லேட்டரா எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ஜாய் தான் பண்ணணும் அதனால் வாங்க என்ஜாய் பண்ணுவோம் மேலே வந்து வெப் கேம்னு போட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒருவேளை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மூஞ்சியை வெப் கேம் வழியாக காமிச்சு டெஸ்ட் பண்ணணும்னா டெஸ்ட் பண்ணலாம் நான் காமிக்க விரும்பலை நான் மொட்டை போட்டிருக்கேன் அதனால் என் மூஞ்சி நல்லா இல்லை நான் ஃபைலாக சென்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா நான் இதே ஃபைலை கொடுத்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்ன வருதுன்னு சரிங்களா ஸோ கிளிக் பண்ணுறேன் அண்டு நான் என்னோட ஃபோட்டோவை போடுறேன் அண்ட் என்னையா இது ஃபீமேல்னு சொல்லுது கைஸ் ஐயையோ ஐயையோ இதுக்காடா இந்த உலகத்தில் வந்தேன் கைஸ் இந்த மூஞ்சி பார்க்க ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மேல் மாதிரி இருக்கான் ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் மாதிரி இருக்கான் கைஸ் சரி இப்போ இந்த கேர்ள் இமேஜ் போட்டு பார்ப்போம் யோ இது கரெக்டாக வருது இது வந்து ஃபீமேல் மாதிரி சிக்ஸ்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது கைஸ் ஏன் கைஸ் நம்ம பாய்ஸ் கூட மட்டும் இப்படி நடக்குது நம்ம கூட ஏன் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் திரும்பியும் நான் போடுவேன் கைஸ் இருந்தாலும் அதே ஃபிஃப்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஓ மை காட் இது என்னால் ஒத்துக்க முடியாது கைஸ் ஸோ ஜோக்கெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்குவோம் பாருங்கள் இப்படி தான் மஷின் லேர்னிங் வேலை செய்யும் சரிங்களா ஒரு இமேஜை பார்த்து ஒன்றும் கற்றுக்கிறாது இது தான் பாய் இது தான் கேர்ள்னு நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்களா சின்ன வயசில் ஒரு ஆடை பார்த்துட்டு இது தான் ஆடு ஒரு நாயை பார்த்துட்டு இது தான் நாய் ஒரு பேயை பார்த்துட்டு இது தான் பேய் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டீங்களா ஒரே நேரத்தில் நோ ரைட் நீங்கள் எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு ஆடு மாடுகளை பார்த்தீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஓகே இப்படி இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு ஆடு இப்படி இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா மாடு அண்ட் லைக் ஈவன் இன் ஸ்டடீஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டி படித்தீங்கன்னா எல்லாமே மனப்பாடம் ஆயிருமா இல்லை இல்லை ஒரு மூணு நாலு வாட்டி நாலஞ்சு வாட்டி படித்தாங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு இமேஜ் கொடுத்தாலாம் கற்றுக்காது ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் ஒரு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பாய்ஸோட இமேஜ் கொடுக்கணும் ஆமாம் பாய்ஸ் கூட மட்டும் இப்படி பண்ணுது கேர்ள்ஸ் இமேஜ் கொடுத்தா மட்டும் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்குது கைஸ் இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு ஃபெமனிஸ்ட் கைஸ் நிறைய பாய்ஸோட இமேஜ் கொடுக்கணும் அண்ட் அதே மாதிரி கேர்ள்ஸோட இமேஜ் நிறைய நீங்கள் கொடுக்கணும் அண்ட் அடுத்து நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக ஓடும் அண்ட் அதுலேயும் டவுட் இருக்குது சரிங்களா ஆல் த டைம் கரெக்டான ரிசல்ட் கொடுக்கும் அப்படின்றது முடியாது இம்பாசிபிள் சரிங்களா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து கோடெல்லாம் எழுதி ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் பண்ணி அண்ட் நம்ம பெஸ்ட்டு அவுட் கம்ஸ் பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்டாக கொண்டு வரணும்னு நம்ம நினைப்போம் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து மஷின் லேர்னிங்னால் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும
எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் இமேஜ் போடுங்க உங்கள் பக்கத்து வீட்டு குண்டமாக இமேஜ் போடுங்க அண்ட் அண்ட் யார் பாய் யார் கேர்ள்னு கண்டுபிடிங்க சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்